pinabati ko kayong lahat at, uh, at uh, pinakongratulate ko lahat sa inyong pagtutog na uh, uh, mayroon ng level na matatawag nating magkagaling. Magkagaling kayo lahat. Ngunit uh, <coughs> sa darating na uh, taon ay uh, inahanap natin ang uh, halos perfect o nandun sa excellence. Kayo good na at very good. Ngunit kailangan ay excellent. Uh, ngayon, <coughs> sa napun ako sa tuktok ng nakararami, eh, uh, kulang sa balanse. Balanse. Alam nyo, uh, dahil sa ang mga piyesa ngayon ay naiiba, kagaya ng mga barok, uh, yan, ang bawat linya niyan ay may kanyang importansya. Kaya kailangan balansihin yung mga linyang yun. Okay? Uh, hindi lang tuktog ng tuktog. O lakas lahat. Hindi. Kaya may level ng sophistication na yun ang ating hinahanap. Ano? Uh, at yung mga uh, ano ba tawag doon? Yung mga runs. <laughs> yung mga runs. Articulation. Ganon. Uh, kailangan uh, practicing ninyo yun. Hindi uh, yun eh mga importante. Importante yun. Para maka, makapunta kayo sa susunod na sa susunod na pasahe. Uh, kasi ang nangyayari ay pa-chap-chap. Uh, dito ay kablas pagtapos merong <laughs> maganda. Pagkatapos, hindi. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yun. Ano? Uh, <clears throat> yung, uh, at saka yung cohesion. Ang kailangan <clears throat> May mga conductor naman kayo. Kailangan uh, tingin kayo sa conductor lahat. Ha? Eh, yung iba parang nagsusurfeyo lang. Y- yun, ganun. Uh, yung iba naman, talagang nakatitig sa conductor. Kailangan lahat ay buhos ang inyong uh, loob at isip doon sa ginagawa ninyo. Ah, uh, <coughs> Ayun, doon sa mga conductor naman. Uh, ang hinihingi natin ay yung konsepto ng musika. Ano? Yung konsepto ng musika. Uh, hindi lang sinusunod yung mga piano, mga forte, mga kung ano-anong yan. Kundi may meaning yan. May meaning. At kaya kailangan ay yung mga linya ay may sinasabi. Ano? Ako, kung naniintindihan ninyo itong sinasa- pinagsasabi ko, uh, naiintindihan ba nyo? <laughs> Hindi rin. <laughs> Hindi. But anyway, yun, uh, yung mga linya alam niyo ang musika eh ano yan eh linear yan eh ano kaya ano yan may pinagmumulan at may pinag uh, may pin, pinatutunguhan so dapat yon ay smooth uh, pati pati yung paggamit ng mga mga forte mga piano mga diminuendo mga crescendo <coughs> ay merong katuturan yan. Katuturan pang musika. Ay, hindi pa niyo yun? Hindi. Hindi rin. <laughs> anyway. <laughs> uh, 
Ngayon, I tell you, uh, kinakongratulate ko kayo sapagkat uh, nagawa ninyo yung repertorio, no? Most, mostly, most of you uh, follow the repertory na hinihingi. Ano? Uh, at uh, yun ay uh, tagumpay na ninyo. Ngunit, yun na nga, ang hinihingi pa natin ay yung perfection. Ngayon, uh, kumisan, papabilis, na, ano, uh, pwede nang pag-usapan yan. Ano? Ngunit, ang pinaka-importante ay yung musika. Ano? M- musika. At yung pagbuhos ng loob ninyo. Uh, merong isang Sino ba yung uh, tumugtog ng Beatles medley? Eh, patay na patay. Dapat, uh, ano ba yun? Yung... Tarabira. Tarabira. Yung... Let it be. Ha? Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Eh, dapat ganun. Hindi yung... Let it be. Let it be. Let it be. Ano? Ah, uh, of course, nagdagawa niyo yung mga nota. Pero kailangan merong puso. Yung puso. Diyan tayo dapat magaling. Mga Pilipino, may puso. Kaya uh, well, ang kailangan talaga technique, ano? Kailangan technique. Kailangan uh, practice ng practice ang technique. At pagkatapos ay yung musika. Okay? Musika na ang pag-uusapan. Uh, y- yun ang general comments ko. Ano? Siguro uh, itong mga kasama ko ay meron din uh, gustong sabihin. Uh, si si Dekana Mauricia Borromeo. kahit English, pa- mabarun nga man sila mag-English. Pabuti naman ang aming kasunod kasi pag maririn ninyo ang comments ng iba, be ready for it. <laughs> I speak as a music educator po. And I, I have been teaching music through the instrument of piano. But I have been uh, ask to panel for performances. Ano napapansin ko po, those who have memorized the pieces play better than those who are looking at the score. The score is already a hinder, hinder, may hindrance na po yun with your unity sa conduct po. So I encourage you all to memorize your scores. Number two, may sinabi si Dr. Santos na puso, ang hinanap ko rin sa mga tugtog ng mga estudyante ko kaluluwa. It's deeper than feeling. It's, it's deeper than just feeling the music. It's thinking about it and using your imagination and putting it on a higher level of performance. Kasi po, yung tinutugtog niyo nga, Bach, Mozart, uh, may konteksto nga sinasabi ni Dr. Santos. And sometimes, because you know that it is a symphonic work, even if you're playing your own dalia, you try to emulate a symphonic unity. All right? And um, one comment also, I feel that melody, you have to feel the melody that you're singing. Kaya nagalak kami ng line, linya. And as Dr. Sandro said, there is a beginning, and a melody has shape. It can rise. It can be said, you have to follow that contour with the sound of your instrument. And the only way to do that is to feel the contour, to imagine the contour. I enjoyed the, the performance of the last group because I think that's part of the imagination, you have to play with imagination. Sometimes, nung narinig ko mga ano, birds, yung thrill nila, parang thrill ng ibon. Which is the piece I also ask for my family students. This is a thrill that is to sound like a bird. 
and I'm gonna sir did you give them the, the suggestion to sound like a bird but they did sound like a bird so free me now and as part of um, encouraging your students to use also their imagination in hearing you know and your sensitivity to the music that you are performing whether it's Beatles or whether it's Mozart or Bach I enjoyed all your performances and there is, we all grow in music. You are very young. You look forward to growing musically, emotionally, with imagination, and know your music in terms of your country, in terms of the, the global animal culture. Ang Baroque, sabi nga namin, may galing sa Italy, may galing sa France, may galing sa Germany. Ito nga din ang history natin nilalig din yung perfect na etnika. Saan galing yung kantayon from the north? So, and you should know your own culture also. Salamat po. Ko, ang mga nagsilahat sa pagkakta. Magagaling lahat. At uh, talagang pinagpagura niya mag-practice. Hindi daw isang free group o kagabi nga lang doon natutuhan talaga yung pias. <laughs> Sabi ko, malakas din ang daw kasi dahil team composer eh. Yung limit. Mahirap yun. Tulad na nilasabi ni Dr. Santos, uh, perfection ang hinahanap natin. Although, siyempre, habang buhay tayo, mahirap pagiging perfect. <laughs> Marami talaga ang problema. Siyempre, siya paano, humihingat tayo. <laughs> Hindi lahat ng hinga, pare-pareho. <laughs> Pero, yung konsepto ng musika, yung pinaka-importansya sa hindi ko yung nasabi ni Dr. Santos. Meron ako nabig na kumanta ba naman ng, sa away ng doyan ni Professor Maestro San Pedro. Ang ganamit na boses ay operatic. Ano ba yung kisarilig siya? Sana'y di nagnaliw ang pilig. Sana'y di nag... Sana'y di nag... Sana'y di magmaliw. Ano? Nagmaliw. Sana'y di nagmaliw ang pinig ni... Ang dati... Hindi! Sana'y di nagmaliw ang dati kong... Awit? Ang dati kong araw. Hindi na ano ko rin kasi... Yun daw pagkakakanta eh. Narinig ko, sige ko na sabi ko si Lintero niya. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw. Parang makakatulog yung bata. <laughs> Matatakot yung bata. Walang konsept ko kung ano yung kinakanta niya. Lalabay ay para mapahinga ang isip. <laughs> Mapanalagay ang kalooban. Ibabagay niyo yung boses niyo dun sa klase ng musika. Yun ay halimbawa ng konsepto. Kailangan nang dindihan niya kung anong klase yung music. Dahil depende sa musika, ibabagay niyo na yung boses, ibabagay niyo yung tunog, ibabagay niyo yung articulation, kung mas legato o kung mas uh, staccato. Kasi pag ang isang melodya ay tungkol sa devotion, di ba, kundiman, ang kundiman ay malalim yung pinaghuhugutan eh, devotion yun eh. Kaya ang devotion, hindi pwedeng staccato. Subukan yung kanta ng ambayan ko, Amba, yan, kumpi, lipi, Inas, ang pangit niyan. Legato dapat kasi devotion eh. Maganda rin naman. <laughs> Kaya lang, pag talagang melodic at medyo devotional, gawing legato. Kailangan tingnan natin yung kung kailan gagamitin ang legato, kung kailan gagamitin ang staccato. Tapos, ka, tulad nga nung ano, nung kanina yung fugue, no? Anong konsepto ng fugue? Ang konsepto ng fugue ay dalawa, ah, ang, ano, yeah, um, three or more parts. Sabay-sabay halos siyang melodya. E paano kung maririg na mayroong apat na melodya kung pare-pareho lang ang tunog ng 
ng Bandoria 1, Bandoria 2, sabihin mo, kung pare-pareho lang ang tunog niya, hindi ko malalaman na meron pa lang four voices. Kailangan, yan, yan, konsepto, ano ang konsepto ng fugue? No? Pag sinabing fugue, dapat nagsasagutan yung mga boses. At malinan na rin ako ano yung isang boses na ito, kung ano yung uh, the other voice. At means, kailangan malinan na yung differentiation ng kulay na octavina. At saka, Bandoria, kung may piccolo, lalo pang dapat, ang piccolo talaga dapat piccolo at tulog, hindi dapat mukhang ba octavina at tulog. Sa SADB, sa boses nga, pag alto talaga dapat maging alto. Pag tumunog na parang sa plano yung alto, hindi na magkakaroon ng differentiation. Yung isa ko napansin, pinat na hirap sa differentiation ng kulay, ng boses, kaya hindi ko maintindihan yung puli-puli. <laughs> Pag may puli-puli, parang akumpanimento lang ang lumalabas eh. Yan ang exhibit ng konsepto. Ngayon, lalo na yung mga avant-card, no? Mula pa sa panahon ni Debussy, hindi na masyadong, well, Debussy, of course, very melodic pa rin sa Debussy, pero mayroong konsepto ang pinasip sa Debussy na importante lang yung sonority. Hindi lang yung linya. Kulay, kundi pag meron kayong sakat, uh, mayroong brilliant sound dyan, magandang ipasap yung medyo melo o buhaghag na tunog yun. Kung ano yan eh, tagisa ng iba't ibang klase ng tunog para lumabas yung quality ng tunog. Kagaya ng Pilipin, ano yan eh, hindi lang rhythmic, ano yan eh, pisyal, kundi yung kontas ng mga tunog. Uh, yung tunog ng, uh, ano, uh, ng, ng, ano ba ba? Tunog ng kidla, ano, hindi naman kidla. Tunog ng, eh, yeah, yung kulog, no? Bagay na sunda ng tunog ng, ano yan, ng, psh, gano'n? Kasi magandang, mag magandang palitan yung psh, sa mga magandang baho, di ba? Nato, paano paralabas yung tunog ng baho? Siyempre, para, ang magpapalabas yung tunog na medyo, psh, na, ano, mahangin ang, hindi, eh, dahil yung parang sharp, a sharp note will bring out a muffled note. Kung, kung ang dapat kinakontas yung sharp with muffled, pero pare-pareho hindi man din kung muffled or sharp yung mga tulog, hindi lalabas yung iba-ibang klase. Ito yung konsepto. Ang musika ni Dr. Santos, madalas na magamit yung ano eh, uh, variable densities. Kinakokontas yung iba-ibang klase yung tulog. Kaya talagang kailangan malinaw na malinaw yung coloration ng mouth instrumento. Yan ang ibig ng konsepto, no? Kaya yung konsepto. Yung let it be, kailangan ang let it be talagang buong-buo yung dami niya yan. Hindi yung parang... <laughs> Ang dinig ko sa Let It Be kanya, parang gabi ng mga song eh. <laughs> iba, iba yung Let It Be kanya, may passion. Yung pa, datigdag ko lang, medyo hesitant yung mga interpretations. Kulang sa garbo, kulang sa buhay. E yung huli, may buhay pati na ngayon kembot, kasama na sa buhay din. Kung <laughs> kakatulong yun. Siguro, yun ang ano, hesitant, lacks life. Ang isang dahilan yan, pag hindi memorize ang pyesa. Pag hindi memorize ang pyesa, hindi nyo maligyan ng tamang tam tam damdamin kasi iniisip pa yung papili. Ang pwede na magagaling talaga na ano, interpreter ay hindi na kailangan basahin yung pyesa. Yun lang, mapalagay ko, marami na tayong ano. Isa pa nga pala, para yung melodya nyo, hindi dapat nalul nalulubog. Pag meron akong panuyan at meron melodya, dapat dito na dito yung melodya. At ang isang paraan nga para lumita yung melodya, dapat hindi masyadong magaspang yung tremolo niya, taka, 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 taka. Paano lalabas yung melod niya? Yan, ang matagal yun. Taunan yan, para, para, niyo, para babinisan yung kamay niya, para yung tremolo ay maging pina. Yung halos hindi niyo maraming yung temo, tremolo, na parang lumalabas na sa same string. Parang bowed instrument na. Pag, masyadong, pag talagang pina yung tremolo. Kaya sa pagbaguhan pa lang, hingal ka ganyan. <laughs> taka, 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 taka. Parang isang laos na na kumakanta ng kundi man, hindi matindihan niya yung melodya. Mas malakas pa yung tremolo kaysa sa, <laughs> sa nota. Yun, yun lang ang mga comment ko. Talaga yun na kasi yung mga nito nito sa mga observations namin ko nila. Kaya nung tuwa naman kami, marami mag magagaling talaga, ano. Pero, konting practice lang, at talagang mar mararating niya yung, ano, dun sa level na inahanap natin. Kasi sabi ko nga, pag na-expose kayo sa international, dala niya ang pangalan ng buong Pilipinas. So, maraming salamat sa pagdalo. Alam ko, marami pang Malayo pa pinanggalingan ninyo.
Una muna bago ako magtapos. Ay binabati ko kayo lahat. Unang-una sa masinop na pag-aaral ng mga piyesang tinugtog nyo sa hapong ito. Nasihan ako sa iba, doon sa iba hindi ako nasihan. Ano parang ko ako magsalita at lahat ng komento ko ibabasahin ko na lang sapagkat ayoko na magpaliwanag tungkol sa mga nasabi ng dalawa sapagkat naro na. At sasabihin ko lang, yung tungkol sa fug para magkaroon ng ng, 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 ng kulay yung arrestment ng fug sapagkat ang fug ay flight eh saka iba ibang boses sa kinakalamarinig soprano, alto, tenor, and bass. Siguro sa pag-aareglo ninyo, kung sino man yung nag-aareglo nun, I would suggest na yung Banduria, Banduria 1, ang kumuha ng soprano, and then, yung oktabina, alto. Ngayon, yung load, hindi na natin ginagamit eh. Pero yung sanang load could take the part of a tenor. Kasi sa gitara, Medyo mahirap yun eh. Lalo kung running passages ang, ang uh, ginagawa natin. And then, ang base, nakita ko naman yung mga bases kanina, lalo yung base ng kainta, magaling. Pero sila yung tinutunan nila yung Brandenburg, talaga napukuha yung uh, base part na tumatakbo rin. Ngayon, yun yung suggestion ko lang, ito namang tungkol sa mga nag-perform, ay Babasahin ko yung mga comments ko, hindi nang dahil sa dinidiscourage ko sa'yo, dinidiscourage ko kayo. Kung hindi, nais kong gumaling. Yun lang pangarap namin lahat dito eh. Lalo na ang organizer ninyo, si Professor De Leon and then si Dr. Santos. Yan ang mga nagkifinance at saka sila ang gumagasto silang nagtatrabaho ng gusto. Ay magkaroon ng perfection. All the perfection is parang napakahirap gawin eh. Kasi parang just lang ang perfect eh. Near perfection, I would suggest, no? Oh, excellent, maybe. Huh? Pero yung perfection, di ba yun? Wala nang talaga kamali-mali, wala nang kanon. Kaya, yun ang pagsikapan natin. At uh, ano, siyempre makatutulong naman kami sa mga komento namin. Kung meron kayong gustong tanong, ready naman kami sagutin yung inyong mga katanungan. Now, for group number one. Ano may teka? Salamin ko. Ano na pala? Ano na pala? Sige, pabasahin ko lang. For group number one. Kung sino man yan. What I noticed. See? Ang conductor Dapat bago dumating ang conductor at bago itaas ang kanyang kamay, lahat ng performer ready na. Hindi yung naghahalungkat ng papel, yuyo ko, tatayo, tatagilid. Very awkward ang itsura ng ganon. At saka siyempre, there should be a respect for the conductor. Eh nakita ko kanina yung babaeng conductor eh, ng number one na yun eh. Kung ilang beses na itaas yung ano, ang kamay niya, eh hindi ba naman ready yung mga iba. Hindi tama yun. Kinakailangan ready-ready na ang mga players bago naman yung conductor. At ang conductor naman should not raise his or her hand unless yung grupo ay preparado. Pag ako nagkukundak, hindi maaari sa akin yun eh. Hindi ko itataas ang aking kamay ko, hindi lahat ay nakatingin sa akin. At kaya nagsasapir ang ensemble, yung pagkakais at sabay-sabay, yung attack, at saka yung release. Ang dahil sa naka-attention at naka-focus ang mga players doon sa conductor. Now, there should be tuning of instruments before performing the next piece. Ang napansin ko, talagang pagdating ng pangalawang pyesa, marami ng out of tune. 
Yun, si Mr. Espejo, nung araw, pagka nagpe-problem to, yun, yung meron siya mga reserva rito na, ano, na oras na talaga naririnig niya, na talagang uh, medyo out of tune na. Kinukuha yun at saka, kung hindi, nakadidistract ng ano eh. Ako lang naririnig ko, individually yung mga instrumento tumutulog, yung kay Bandure sa kay, kay guitar siya, kay bow siya, kay ano, naririnig ko eh. Very distracting, very disturbing. O, yun ang mga punakuron sa anong yun. Talagang yung number one na yun, parang disorganized ang tingin ko. Hindi, hindi ready sa kanilang performance. Alam ko sinasabi yun, para next time, alam na natin ang gagawin natin. Para uh, we will look professional. Hindi sa uh, pinupuna ko. Kung hindi, gusto kong tumulong. Now, the next group, group two. Ah, ito yung kaliwete. The conductor should learn how to conduct with the right hand. Kasi it's so awkward to conduct with the left hand. Left hand din siya, naiintindihan ko. Pero he could train himself to conduct. No? Si Dr. Feliciano, Francisco Feliciano, left hand din siya. Na kumukundak sa banday ng bago-bago, kaliwete yun eh. Yung naging conductor ng, ng PTO, ng, uh, sa CCP. Pagkat kung doon, nag-aano siya, yung right hand na kinukundak niya. Ah, mahirap yun eh. Baka, kasi pagkakain yung mga, di, baka pati yung tulog ng instrumento, maging kaliwete rin eh. O, yun, siyang napupun ako. And then, tinatanong ko nga ang reason kung bakit yung octabina, baligtad ang posisyon. Usually, ang narito yung ano eh, narito yung mga banduria, andun oktobina, pero siya baliktad. Now, nung tanong, tanong ko siya, ah, sabi niya, eh, kung mula handled nga siya, eh, di more. Kasi ang principal instrument eh, rund, ng, ng, ng rundalya ay banduria. Mga ibang instrument na mga secondary lang yun, pero yun ang principal. Kung pag sa banda yun, yun ang mga clarinet. That takes the melody. Yun ang, ano, bueno, kaya kung nasanay sa kanya, walang tayo magawa. Pero yun, itong akin, suggestions lang, panay suggestions. And then, the entire group, uh, yun ang akin, the entire group should be commend, commended for conducting and playing in memory. Kabisado nila lahat ng pyesa. Yung conductor, kabisado, at yung mga miyembro, kabisado. At yun lang ang gumawa ng ganun. Nakabasal ko lahat. Number three. Yan. The Piccolo Bandura Player number three. Should be commended. She played in a very relaxed manner. Yung kayo mang gimbata na ano? <laughs> parang naglarulan na gano'n, pero ang ganda-gandang tumugtog na angiti at saka malinis tumugtog. Also, the bass player, although alone, but very effective. Kung sino man yung bass player nyo, ha? Now, the group uh, is well-controlled, balanced, and observed dynamics, and response to the conductor. Pag nagkika ka crescendo yung conductor, pagka nagkika crescendo, pag kumatak, pagka nagre-release, nakasusunod sila. Next. Kaya maabang salita ko. Kaya maabang salita ko, mahal ang bayad namin eh. <laughs> Oy, gratis kami, baka kala ninyo. <laughs> The group, the, uh, yung number four, group number four, the group sounds, I'm sorry to say the word, no? So immature. Seems to be all nervous, lacks rehearsal, no brilliance, no dynamics, etc. Walang kabuhay-buhay. Pero I learned that uh, this, is, this group is a, is a new one, no? Very new. At saka marami pa ang mararating yan. Mga ilang panahon pa, siguro mga sampung taon pa. Magaling na magaling na yan. O, ito ang mga puna ko, ha? Ano mga i-improve ninyo? 
hindi para insultuhin ko yung grupo, ha? Basta malalaman nila kung anong kulang sa nila. Kaya ko sinasabi yun. Nasabi ko, nabanggit ka sa inyo, na prank ko kung tao. And then, group number five, the group is okay. Sino ba itong grupo nito? Ha? Inyong, ano, Los Banyos. Change the serenata because that is not the original arrangement and the harmonization. Alam mo na yung susulat ako, namarinig ko yun. Nagkamali yung pagsulat ko eh. Yung 9, naging 6 eh. Nabalitan. Kaya ang magtugtugin nyo, kasi kawawa naman yung arranger sa yung composer. Kasi namamarter ang ano ko. Sino naman ang gumawa nun? Huwag nyo takain, kasi iba yung original. Kami mga composer, kami mga arranger, mahirap na palitan. Eh, sanay na sanay ah, kasi yun eh, noong panahon ni Mr. Pehong, kagaling na dito, eh, contestant dito sa, ano, sa so yung, yung kay Chardelit, saka kay, ano, si yung, yung hamas sa kampiyon. Ang karamihan sa inyo, hindi pa tao. <laughs> Panang panay na, Pepe Pimentel yun ni Chardelit, patay na lahat siya yun. Patay na lahat siya. Pero, yung sinatang yun, napakagandang ipagdagdag ni Mr. Espejo. Ang harmony, maluanag, maluanag, at saka, hindi yung presendo, saka di presendo. Napakagandang. Kaya nadistack ako nina. Talagang, Parang gusto ko magkalit, gusto kong sumigaw eh. Kaya lang, hindi tama at very, ano, very unprofessional yon Now, in dalawang, pero ang kaipa sa kanila, in dalawang violin, meron silang dalawang violins eh. It enhances the beauty of the music. At saka nakasusustain ng chords. Kasi kung minsan, ano talya, kitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit
alagaan natin. Well, kasi ang Bandurya player eh. Wala naman ang ginagawa ng ganong ligato at ganong kapilis na ano eh. Kasi kasabi yung, yung plucking na ganun, pagkatapos yung takbo ng daliring ganun eh. Eh yung violin, yung daliring ganun, yung tsaka agod na ganun eh. Ang dami na. Pero yung dalya, napakahirap. At nakita ko na sa batang yun, talagang humanga ako. Pagkatapos, nilagyan ko na yung commendation ko sa kanya. Eh yung batang number three, nakakapinggan niya nun sa nakasunod, eh magaling din. O kaya nilagay ko rin, two and three. Na primero, two lang. Eh numakita ko, aba, he's forced to commenting this uh, number three player also ako. Kaya the number two and three play, bandura player, aside from being a virtuoso, is an attraction and an asset the plant organization of world-class rundalia. Gagawa tayo ng world-class rundalia eh. Eh yan, mga magagalingan talaga ano. At saka siguro kaming mga arrangement, mga arrangement, kami mga arrangers, eh talagang magagawa na kami na kung anong klaseng arrangement na magagawa namin. Nang dahil sa, eh, tayong mga players na talagang kayang-kayang pa, parang violin ng takbo ng daliri eh. Nagugulat ako. Nagugulat ako at kabata-bata pa, sus pero si, gano pa ang kalayo ang mararating ito ng batang ito? So, naisip ko lang kanina. Ngayon, the group is a joy to watch and listen to. Including the conductor. <laughs> Salamat po at paganda hapon. Salamat, Dr. Beneventura. Estrespejo. Medyo mahirap magsalita ng panghuli pag ang nauna ay mga giant sa music. But I will be very specific. May nabanggit si Dr. Santos na kung may sana yung tuktok ay maganda. Tuloy-tuloy na maganda bago dadating sa parte na pangit. Okay. Right. This is more for teachers. Pag nagturo ng isang pyesa, try to unlock the difficulties involved. First, attack the difficulty first. Pag namaster na yon, saka ako ituro yung buong pyesa. Kasi pag ang pyesa, pinilit mong ituro at mayroong parting babara. Dahil napakahirap, eh, hindi nabigyan ng special attention. Kung yun, demerit na yung pag tumugtog. At pag yun naman ay tumawag kayo ng pagkikritik para chicken ang inyong group. Bawas na ang interes ng mga bata dahil natinig na ng dinig yung buho na may mali. Bawas na. The novelty of the peace is no longer there. Remember, do not finish the peace unless the greater part are master. Teka, ano, hindi ata maganda ang English ko. Kailangan ay master mo ng karamihan parte. Huwag din yung tatapusin agad. The moment na matapos, nobility flies away. And nobility, sa isang pyesa, mahalaga sa bata, ganadong tumugtog. Pero pag nag-ibigay, nalumali pa, ulit-ulit na lang tayo eh. eh kasi inuulit pati mali. Kaya, the first thing, yung kung anong mahirap, yun muna ang atakihin. Okay. Then, doon naman sa pag interpret o papatunog ng mga instrumento, madaling magsabi ng staccato, pisikato, legato, and ringing pre-wheeling pre tone, it is better said than done. Kasi marami, magsabi, legato. Anong legato? Kabit-kabit. Diba, diba yun ang mailing na? Ewan ko kung kung wali. Pero, pag in-execute, hindi alam. Hindi ba gawa ng bata why? Wala nagde-demonstrate. Because even the teacher cannot do the legato. Kaya pag mayroon mga special na talented na bata, i-develop yun for pag-demonstrate. At saka yun, sa totoo lang, sa basic, sa foundation, nandun yun. Pag wala yun, dala-dala yung hira habang buhay. Yun lang. Ah... Uh, wala na ako ibang masasabi, kundi yung specific na gano'n at medyo nalilate na rin naman tayo. Thank you. Uh, 
Katulad po nung sinabi namin kanina ng umaga, ito ay lugar para magpaka um, uh, marinig ang inyong musika at malaman kung saan tayo pwede ma-enhance. No? So sana, yung iba mga nabanggit na example, masakit din sa pagtotoo, pero sana sabi nga ni Sir Beneventura para matulungan tayong lahat. Ang news ko sa inyo ay ang resulta malalaman sa November 30, right? Uh, kasi there are still other groups that we have to audition. Tapos pangalawa, um, hindi pa namin maibalita kung saan pupunta sa ibang lugar ang ating festival kasi hindi siya madaling i-negotiate to get a partner country. But definitely, kaya tayo nagsisikap na ganito, this is the chance sana ng ating mga Philippine Rondalia artists na may pa magmalaki natin sa ibang lugar, no? maliban sa atin. So para sa inyo sana itong Rondalia 4, kaya ganun katinda yung ating ginagawang proseso sa audition. Ah, uh, Pero ang sigurado doon, kung sino yung either top 5 or top 6 sa ranking, uh, ganun lang kasi may limitation tayo siyempre sa budget. You cannot sponsor, the NCCA cannot sponsor you all, right? So meron tayong premier performance. Hindi naman first time ito. Alam ko si Lester noong 1970s, nagkakaroon na ng food festival ng Philippine Rondalia. Di po ba? Magkakaroon po tayo ng festival sa Cultural Center of the Philippines. That we are sure of. So doon sa mga bagong join dito, Makapasa kayo o hindi, sana makapiling namin kayo uh, sa February 12 to 16 sa Little Theater sa Cultural Center at the Philippines. Now, after that, uh, nilinegotiate po namin na makapag-quergas for tayo sa ibang bansa, kahit sa Asia, no? para maipakita natin ang ating mga excellence sa musika. Kaya hindi po simple yung ating audition process na ginagawa ngayon kasi kailangan ma matupad din yun yung inyong role bilang mga artists. Uh, bago lang ipakita namin yung maliit na video on the project, gusto kong i-commend yung kayo lahat sa pagpili ng Rondalia bilang uh, anyo ng musika na pag-aaralan. You could have chosen other other forms or other instruments, right? But I think we commend your commitment, no? We commend your commitment for choosing this form or choosing the Banduria or Rondalia. It could have been any other instruments, right? So, palakpakan natin kayo lahat. Lalo na yung mga bata, no? Palaka, talagang humahanga kami sa decision nyo na yun kasi hindi yun madali. Madali, mag, mag, di ba yung iba, ang dami nagpapiyari, etc. Et Pero yung mamili ka ng Banduria, sabi ng classmate mo, what's that? What is Banduria? And what is Rondalia? Okay? So, hindi madali yun. So, thank you for that. Thank you for your commitment. Second, gusto kong patayuin lahat ng conductors and teachers. Tayo nga mga conductors and teachers kasi pasalamatan natin sila. I, I know it is a, it is a painless job. Thank you very much. Thank you very much. Okay, palakpakan natin sila. Through the years, siguro minsan napapagalitan kayo ng mga teachers nyo, pero alam nila kung saan nila kayo gustong papuntahin. No? So, yun, thank you. Sa mga magulang din, sa mga magulang ninyo, maraming salamat. At salamat sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, dito kung saan natin ginagawa. Kasi, pang sampung taon na natin. So, isibihin, pag 10 year na natin, hindi na pwedeng wardi-wardi ang pagtugtog. Kaya tayo may mga ganitong proseso. Okay, so, Bilang huli, at bago tayo mag-picture taking sa labas at kumain ng merienda, um, nais kong ipakita sa inyo ang isang documentation about the project. Ano lang ito, 5 minutes on Rondalia. Okay, ito yung proposal na ipinakita namin sa Indonesia para itinataya namin na sana makapartner natin ang Indonesia for the Fort Rondalia. So, okay na tayo kaya. Thank you. 